Bom, aos é, 48 anos de carreira, né, começou na escola técnica, o nosso amigo Vitorino é maestro, é músico e também compositor. Nós vamos ouvir uma das pérolas do seu cancioneiro, são muitas composições. Uma delas ele vai contar um pouco a história e cantar para a gente, não é isso, Vitorino? Boa noite. Certo. A música é Sertão de Serenatas, essa música ela foi feita em 70, foi o festival, o primeiro, um, do, um dos festivais, aliás, um dos primeiros festivais da Escola Técnica Federal do Piauí, né? E nós, e nós ganhamos o primeiro lugar com o grupo Terra Seca, onde participaram Solano de Velas, Zé Rodrigues, é, uma série de gente, Peinha, e é de certa, de certa, eu não me lembro mais todos os nomes. Então, com essa música nós, com a interpretação da Solange de Vera, nós ganhamos o festival. Vamos ouvir então. Oh meu sertão de serenatas, tudo há da cor de prata, aonde o caboclo delira ouvidas mais lindas cascatas. Teu amor existe um segredo demais por a franqueza Moreninhas desenhadas pela mão da natureza Sertão de lindo entardecer De pássaros cantando ao alvorecer Sertão de lutas e cansaços Moradia antiga de um velho cangaço É lindo já da noite na ânsia de nova aurora Quem tem um amor se alegra Quem não tem meu amor e chora Pensando em ti às vezes perco Sou ou são das horas Fico feliz em ver Teu nome brilhar lá fora Sertão de lindo entardecer De pássaros cantando ao alvorecer Sertão de lutas e cansaços, mora de antiga de um velho cancaço. Ó oh, meu sertão de serenatas do luar da cor de prata, onde o caboclo delira ouvidas mais lindas cascatas. No teu amor existe um segredo demais por a franqueza, moreninhas desenhadas pela mão da natureza. Sertão de lindo entardecer, de pássaros cantando ao alvorecer. Sertão de lutas e cansaços, mora de antiga de um velho cangaço. Cantando os meus versos espero com toda a sinceridade A gente esquecer o passado que no fundo é só saudade Mas quando a saudade aperta não tenho dia nem hora Ponho a viola no peito, canto um verso e vou embora Sertão de lindo entardecer e pássaros cantando ao alvorecer Sertão de lutas e cansaço, mora de antiga, de um velho cangado. Muito bem. Campeão do festival, né, rapaz? Maravilha. Vitor, ao longo da sua jornada, né, você está agora perto da sua aposentadoria, mas você tem um histórico de muito trabalho, inclusive formando bandas em vários municípios, né? Quantos municípios, aproximadamente, você deixou jovens executando belas canções? Aí eu vou começar pelo primeiro município, foi em Monsenhor Gil, justamente com o professor Teotônio, nós criamos uma banda Zeca Rosendo, onde surgiu grandes músicos, hoje que está na banda da Prefeitura de Teresina, como na Orquestra Sinfônica, né? Vários alunos nossos, meus do Teotônio, como temos, nós temos o Beto, temos o Hélio, são irmãos, um toca percussão, outro toca é, pagode, né? Aí temos mais outros mais, tem a Verinha na 16 de agosto, também que é de Múcio Gil, tem o, tem o Marcelo na Orquestra Sinfonia, também toca trompete, né? E são vários, né? 
Você teve, inclusive, no norte do estado, Piripiri. Quer dizer, dá para você ter uma ideia de quantos municípios você trabalhou nesse... Cinco municípios, né? Eu fiz banho de município e município, né? Como é que você está vendo hoje o incentivo por parte dos governantes para dar sequência a esse trabalho que é tão maravilhoso? Como é que eu vou dar sequência? É como é que você vê o incentivo dos governantes? Que a gente percebe que esse trabalho parece que está chegando ao fim, né? Não está tendo uma continuidade. É, realmente, quando teve início esse, esse, esse trabalho de formações de banda no estado do Piauí, né? Teve um incentivo até razoável, muito grande pelas autoridades. É, se trata de prefeitos, de governadores. O pessoal Ferraz, nessa época, ele era muito muito interessado por esse tipo de, de, de trabalho, né, de cultura musical, né, começando pelo 16 de agosto, né, mas de, de uns tempos para cá já houve algum desinteresse também, né, a partir para o lado partido dos prefeitos para para a política, do lado político, misturaram cultura com política, aí não come, aí não deu mais certo. Nossa história. E a última banda que eu fiz foi a de regeneração do estado do Piauí, cidade de regeneração. Estou há 20 anos lá, né? mas assim mesmo o meu trabalho foi fui retirado do problema político, né? mas continua um aluno meu dirigindo a bandinha lá. Muito boa a banda, né? Maravilha. Fiz também uma banda de música em Piripiri, seis anos, quem me levou para lá foi o João Cláudio Moreno, né? meu grande amigo. né? Ele me levou para lá para fazer essa banda de música. Eu fiz a banda de música, passei seis anos em Piripiri, muito boa a banda, ainda, ainda hoje existe ainda. Você se plantou a semente e as árvores estão germinando por aí estão afora, né? Meu amigo, parabéns pelo seu trabalho e sucesso, viu? Pois é, e depois eu estive em base, substituí o Teotônio, criei, recriei uma banda que estava se desfazendo na TV, com o Maestro Cariús, no 25BC, mais da banda do Maestro Cariús, lembro. Maestro Cariús, meu grande amigo. Aí estive com o Teotônio, o Teotônio teve que fazer um curso em Manaus e me deixou lá do lugar dele, Tive também, criou uma banda em União do Piauí, né? Cidade de União. Tive na boa hora, na cidade do meu grande Agnel, meu grande mestre, dono do centro musical, meu grande amigo, né? E assim tive, foi passando por aí. Né? Mas você seguiu bem os passos do saudoso maestro Luiz Santos, né? Que ele é, foi o um pioneiro mesmo. nessa formação. É. Eu acho que eu fui o mais, o mais é, assim, seguidor, né? Nos ensinamentos que o meu grande mestre, o professor Luiz Santos, coronel Luiz Santos, né, nos, nos, nos ensinou, né, na Escola Federal, né, na época, né, 70, né. Eu acho que eu fui um dos mais, fui mais longe, né, esticando o trabalho que ele já estava fazendo há muitos anos, né, como ele fez sempre grandes músicos. E eu acho que eu tive a honra, né, de, de manter o meu padrão, bem. né. Maravilha. Meu amigo, agora na sua aposentadoria, só curtindo a sua viola, muito obrigado por nos ter recebido aqui na sua casa. Parabéns pela sua trajetória e mais sucesso ainda, mesmo na aposentadoria, vai continuar tocando e encantando para as pessoas, né? Esse é um... É, sempre foi um, um, um grande... É, vamos supor assim... Um grande é, estímulo que eu tive, né? Eu, em áreas de criatividade, também sou regente, né? Terminei o, o meu mandato na Prefeitura de Terezinha como regente da banda de 16 de agosto, né? Com o Capitão Aguiar, o Linhares, né? Aí sei, né? Em 60, em, em 59 anos eu me aposentei, fechei meu tempo de serviço. Né? E eu, já que continua, o trabalho continua, né? Claro que, né? É, há uns tropeços, né? Porque sempre quando se, se, se lida com cultura, né, você nunca pode <coughs> supor, ter 100% daquilo que, que, que pretende, né? Isso. O Até as limitações, né? Mas pelo menos a gente consegue né, penetrar né, nas, nas áreas culturais, né? Muito bem. Uma música, e etc, etc, etc. Né? Bom, meu amigo, sucesso, Deus lhe abençoe sempre, beleza? Bom. Bom, conversamos aí com o maestro Vitorino, maestro, regente, músico, compositor, cantor e uma série de outras coisas com uma longa trajetória na área artística musical do estado do Piauí.